আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো সো আমরা কথা বলছিলাম এইচএসসি আইসিডি চ্যাপ্টার থ্রি নাম্বার সিস্টেম এ পার্টটা নিয়ে গত লেকচারে আমরা এই দুটা টপিক দেখি প্রথমে আমরা দেখি সংখ্যা পদ্ধতি কি এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ সো তোমাদেরকে যদি গত লেকচারটা একটু রিক্যাপ করে দেয় তাহলে আমরা পড়ি সংখ্যা পদ্ধতি কি কোন সংখ্যা লিখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে এবং সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিদের মধ্যে যেই সংখ্যাগুলো থাকবে সেগুলোর মধ্যে কি কি আমরা দেখব নিজস্ব মান থাকবে স্থানীয় মান থাকবে বেজ বা ভিত্তি থাকবে এই যে বেজ বা ভিত্তি সম্পর্কে কিন্তু গত ক্লাসে মানে গত লেকচার আমরা আর কোনো আলোচনা করিনি আজকের লেকচারে হচ্ছে আমরা বেজ বা ভিত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এরপর আমরা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে জানি নন পজিশনাল সংখ্যা হচ্ছে ওই সংখ্যাগুলো যাদের শুধুমাত্র নিজস্ব মান আছে স্থানীয় মান বা বেজ নাইন ঠিক আছে ফাইন সো গত ক্লাসে তোমরা জানো যে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো আলোচনা নাই এটার উপরে কোনো আলোচনা হবে না আমাদের যত আলোচনা হবে সবগুলো হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে ঠিক আছে এটার প্রকারভেদ আছে এটার কোনো প্রকারভেদ কিন্তু নাই ফাইন তাহলে চলো শুরু করা যাক সো আজকে আমরা আলোচনা করব পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার একটু ভালো করে খেয়াল করবে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি মূলত চার প্রকার কয় প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হ্যাঁ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে মূলত চার প্রকার আশা করি তোমাদের মনে থাকবে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার প্রকার তাহলে কি কি সেগুলো আমরা যদি একটু দেখি সেগুলো হচ্ছে প্রথমে ডেসিমেল বা দশমিক ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি সেকেন্ড হচ্ছে বাইনারি বাইনারি থার্ড হচ্ছে অক্টাও অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা এগুলো আমি ইংলিশে লিখি ইংরেজি ইংরেজিতে লিখলে একটু সুন্দর দেখায় এরপর নাম্বার ফোর হচ্ছে হ্যাগজা ডেসিমেল হ্যাগজা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে কয়টা চারটা কি কি দশমিক বাইনারি অক্টাল হ্যাগজা ডেসিমেল এখন আসো দশমিক এটাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি দশমিক এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ডেসিমেল কি বলি ভাইয়া ডেসিমেল ফাইন বাইনারিকে জাস্ট আমরা বাইনারি বলি বি আই এন এ আর ওয়াই বাইনারি অল রাইট অক্টালকে আমরা বলি ও সি টি এ টি এ এল অক্টাল আর হ্যাগজা ডেসিমেল হ্যাগজা হ্যাগজা মিন্স হচ্ছে ছয় ঠিক আছে এরপর ডেসিমেল ডেসিমেল মানে কত দশ এটাকে আমরা বলছি হ্যাগজা ডেসিমেল সো দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এটা আমরা কেন বলি এটার কিন্তু একটা কারণ আছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে আমরা মূলত জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যতগুলো অঙ্ক আছে হ্যাঁ এগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে কি বললাম এই যে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট যতগুলো অঙ্ক আছে এগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারব তার বেশি কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারব না তার মানে জিরো থেকে নাইন বলতে আমি বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তার মানে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যতগুলো অঙ্ক আছে এগুলো দ্বারা গঠিত যে সংখ্যা তাকে আমরা বলছি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ক্লিয়ার আচ্ছা খেয়াল করো তো এই যে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট কয়টা অঙ্ক আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট দশটি অঙ্ক আছে কয়টি দশটি হিসাব করো তুমি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট কয়টি অঙ্ক আছে তাহলে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যেহেতু মোট দশটি অঙ্ক আছে তাই এই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেস হচ্ছে দশ এটার বেস কত বলবো ভাই আমরা এটার বেস হচ্ছে টেন আশা করি এখন তোমাদের কাছে বেসড একটু ক্লিয়ার হচ্ছে নো প্রবলেম ধীরে ধীরে এগুলো ক্লিয়ার হবে নো প্রবলেম আচ্ছা এখন আসো বাইনারি তাহলে বাইনারি এই সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা মূলত কয়টা সংখ্যা ব্যবহার করব এই সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা জিরো এবং এক খেয়াল করবে এখানে কিন্তু আমি হাই পেন দিয়েছিলাম বাট এখানে আমি কি লিখলাম ওয়ান লিখলাম তাহলে 
ए बाइनरी शंखा पौधों दिता हमरा शून्नो एवं एक बेबोर कोड़े थके जीरो अथवा वन हमरा बेबोर कोड़े थके तर मने बाइनरी शंखा पौधों दिते शुद्ध मात्र शून्नो एवं एक बेबोर करा है आर कोनो शंखा किन्तु बेबोर करा जावे ना आर कोनो ऑन को इखने बेबोर करा जावे ना ख्याल करो तो इखने क्वाइटा ठीक है सर अच्छा एको ना शो ऑक्टाल ये जो ऑक्टाल शंखा पौधों दी था हमरा जीरो थे के ये जो जीरो थे के शुरू करे सेवेन पोर्जन तो ऑन को व्यवहार करते पारी तार में जीरो थे के शुरू करे सेवेन पोर्जन तो मोट क्वाइटे ऑन को है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन मोट आठ्टे ऑन को है जीरो थे के सेवेन पो অন্য কোন অঙ্ক কিন্তু তুমি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারবে না ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে 0 থেকে 7 পর্যন্ত যেহেতু মোট 8 টি অঙ্ক অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যাচ্ছে তাই এটার বেস হচ্ছে আমরা বলছি কত ভাইয়া এটার বেস হচ্ছে 8 খুব সিম্পল এরপর দেখো হেক্সাডেসিমাল এখানে কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় হেক্সাডেসিমালের ক্ষেত্রে মনে রাখবা হেক্সাডেসিমালের ক্ষেত্রে 0 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্ক কিন্তু ব্যবহার করা যায় তার মানে এই যে ডেসিমালের ক্ষেত্রে আমরা 0 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহার করতে পারি 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ব্যবহার করতে পারবে নো প্রবলেম এরপরে হেক্সাডেসিমালে 0 থেকে 9 পর্যন্ত ব্যবহারের পরে আবার a থেকে f পর্যন্ত কিন্তু ব্যবহার করা যায় a থেকে f আচ্ছা আমি এটা একটু ডিটেইলে লিখি এটা অনেকের কাছে একটু বুঝতে অসুবিধা হবে और तो तुम्हें चाहिए नाइन इस पौरे ए यूज़ करते पार बे, बी यूज़ करते पार बे, सी यूज़ करते पार बे, डी यूज़ करते पार बे, ई यूज़ करते पार बे, एफ यूज़ करते पार बे। तार में ये गुलाब तेरे की बुझाते हैं। जीरो थे के नाइन पोर्चुन तबेर आम्रा बेबोहर कर बो, कोनो शुभिथा � इखने A मानो होते हैं 10, B मानो होते हैं 11, C मानो होते हैं 12, हैं, D मानो होते हैं, हैं, D मानो होते हैं 13, E मानो होते हैं 14, और F मानो होते हैं 15. क्लियर भी छोटा। तब में हमरा हेक्साडेसिमल शंखा पौधों दिते जीरो थे के नाइन पोर्चों तो ऑनको गुलो व्यवहार करते पार बो, एर पाशा पाशी हमरा चाहिए a থেকে f পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবো a মানে হচ্ছে 10 b মানে 11 c মানে 12 d মানে হচ্ছে 13 e মানে 14 আর f মানে 15 মানে 15 খুবই সিম্পল তার মানে তুমি কিন্তু এখানে 10 11 12 13 এগুলা লিখতে পারবে কোথায় লিখতে পারবে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে এগুলা লেখা যাবে বাট 10 11 12 লেখার পরিবর্তে আমাদের লিখতে হবে a b c d e f এখন তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাইয়া अपनी तो एक है ने A B C D E F एगुलो कैपिटल लेटर लिख लेन और था बोरो हाथे रखो रे अपने लिख लेन एगुलो की शॉप्स में बोरो हाथे रखो रे हो बे है अवश्य एगुलो शॉप्स में बोरो हाथे रखो रे हो बे तल आम्रा दोष अगरो बारो तेरो चुद्दो पोनेरो इचे पोनेरो पोर्चन तो A थे के F पोनेरो पोर्चन तो दोष थे के पोनेरो पो 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট কয়টি অঙ্ক আছে 10টি আমরা আগেই জানি 0 থেকে 9 এই যে দশমিকের ক্ষেত্রে 10টি অঙ্ক আছে তাই এটার বেস হচ্ছে 10 সিমিলারলি 0 থেকে 9 এর মধ্যে কয়টি অঙ্ক আছে 10টি রাইট এই প্রবার খেয়াল করো a থেকে f পর্যন্ত অর্থাৎ যেগুলো দ্বারা আমরা 10 11 12 13 14 15 পর্যন্ত বোঝাই এই যে a থেকে ये जे A B C D E F देखो दोष अगरो बारो तेरो चौदो पुनेरो छोई डी तो दोषेश साथ से अमरा जो दी छोई के जोक कोरी तेरे को तो हाबे शोलो हाबे सो so, हेक्साडेसिमल का बेस हाबे को तो शोलो माने टेन प्लस सिक्स है टेन प्लस सिक्स इक्वल को तो शोलो सॉरी अमे डायरेक्टली की शोलो 
टेन प्लस सिक्स इज ए जिरो नाइन पर्त टेन और ए पर्त हे छय तमें टेन साथ सिक्स जो कर कत है सिक्स टेन तेल हेक्सर सीमें बेस हम कत सिक्स टेन आशा करी बेपार गो तुम्हारे क्लियर एम तुम्हारे बो बेस का बोले जो गत क्लस बी एक कारण बी जो गत क्लस बोतम तुम्हारे ये आनक्लियर थकत तभी तुम्हारे बोले दीजिए बेस आसले का बोले बेस हे को संख्या पद्धति व्यवहित अंकगल हाँ जोगुल चिन्ह को संख्या पद्धति व्यवहार करी तर समि के हे ओ संख्या पद्धतर बेस बोले विषय अनेक अनेक एक आनक्लियर मना आबार देखो हमें बोल को संख्या पद्धति मोट जतगुलू अंक तुम्हें ये बोलते पर मौलिक चिन्ह ठीक है तेल को संख्या पद्धति मोट जतगुलो अंक व्यवहार कर तर समि के तर जोगफल के ओ संख्या पद्धतर बेस बला है देखो तुम्हें जिरो थ नाइन पर्त मोट दस टी अंक दशमिक संख्या पद्धतर क्षेत्र व्यवहार करते पर यार बेस हो जाए टेन तमें को संख्या पद्धति मोट जतगुलो अंक व्यवहार कर तर समि के ओ संख्या पद्धतर बेस बला है लिखे दिल तुम्हारा हे एक लिखे फेलो अभी तुम्हारे और एक एक्साम्पल दिए बोझाई जमन देखो बैनारि संख्या पद्धति एटार बेस क्यों दुई तुम देखो बैनारी हे मोट दुटी अंक व्यवहार कर शून्य एवं एक तेल ये शून्य एवं एक मोट कयटा दुईटा तटार बेस हो कत दुई तमें तुम्हें बोलो को संख्या पद्धति मोट जतगुलो अंक व्यवहार कर जतगुलो मौलिक चिन्ह व्यवहार कर तर समि के ओ संख्या पद्धतर बेस बोले आजकल क्लस एतटुकु परवर्ती क्लस आरोप देखा आल्ला हाफिज